பிக்பாஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது பிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்க நான் உங்கள் அஞ்சலி சரத்குமார் நடிச்ச படமும் ரிஷி பிலிம் நியூஸை கேட்டாலே குஷி இன்னைக்கா சினிமா நட்சத்திரங்களை பத்தி ட்ரெண்டிங்கா இருக்க விஷயங்களை தான் நான் சொல்ல போற பிலிம் நியூஸ்ல வருவுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்காரு விஷால் லிங்குசாமி டைரக்ஷன்ல விஷால் மீரா ஜாஸ்மின் ராஜ்கிரண் இவங்க எல்லாருமே நடிச்ச படம் தான் சண்டக்கோடி இந்த படம் நல்ல வெற்றியையும் கொடுத்திருந்துச்சு இதோட விளைவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பல வருஷங்கள் கழிச்சு இந்த படத்தோட பார்ட் டூவை தான் இப்போ லிங்குசாமி டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல விஷால் நடிக்க அண்ட் கீர்த்தி சுரேஷ் ஜோடியாவும் நடிக்கிறாங்க அண்ட் வரலட்சுமி இந்த படத்துல வில்லி கதாபாத்திரத்திலயும் நடிக்கிறாங்க படத்தோட ஷூட்டிங் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துருச்சு அண்ட் வரலட்சுமியோட காட்சிகள் எல்லாமே இந்த படத்துல முடிஞ்சு போயிருச்சான் ஸோ இதை தொடர்ந்து விஷால் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் வருவுக்கு நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத பிஸ்னஸ் தெரிஞ்ச ஒரு நடிகைனா கண்டிப்பாக வரலட்சுமி தான் அப்படின்ற மாதிரியும் போட்டிருக்காரு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க விஷாலோட இருபத்தி அஞ்சாவது படமாகவும் இந்த படம் இருந்துக்கிட்டு வருது ஸோ இந்த படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் டைரக்ஷனும் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படமும் விஷாலுக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ ரசிகர்களும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க இந்தியன் டூ படத்துல நடிக்க போறாரா ஒரு பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சங்கரோட டைரக்ஷன்ல டூ பாயிண்ட் ஓ படம் இப்போ ரிலீஸுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கு இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா சங்கரோட டைரக்ஷன்ல பிரம்மாண்டமா உருவாக இருக்க படம் தான் இந்தியன் படத்தோட பார்ட் டூ பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்பவே வெற்றி படமாவும் அமைஞ்சிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்து மூலயமா கமலஹாசனுக்கு நேஷனல் அவார்டும் கிடைச்சது இப்போ பல வருஷங்கள் கழிச்சு இந்த படத்தோட பார்ட் டூவோ எடுக்க இருக்கிறதா சங்கரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துல கமல் நடிக்க இவங்களுக்கு ஜோடியா நயன்தாராவும் நடிக்க போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல ஒரு பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நடிக்க போறாரு அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க அது யாருன்னா அஜய் தேவகன் இதை பத்தி ஏற்கனவே கமலஹாசன் கிட்ட கேட்டதுக்கு இதை டைரக்டர் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இப்போ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ற விதமா தான் சில தகவல்களும் வெளியாயிருக்கான் இந்தியன் டூ படத்துல அஜய் தேவகன் நடிக்கிறது கன்ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி தகவலை தான் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல அஜய் தேவகன் நடிக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பாக்கலாம் புருவ அழகியோட படம் ரிலீஸ் ஆகாததுக்கு காரணம் சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் கண் அசைவுகளால எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணவங்க பிரியா வாரியார் இவங்க ஹீரோயினா அறிமுகமாக இருக்க படம் தான் ஒரு அடார் லவ் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்க எப்பவோ எடுத்து முடிச்சிட்டாங்களாம் ஆனா படம் இப்ப வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கு இதுக்கிடையில இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணின ஓமர் லூலு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தபடியா சன்னி லியோட வச்சு ஒரு படத்தை மலையாளத்துல டைரக்ட் பண்றதா சொல்லியிருக்காரு சோ இதுக்காக இப்ப இவர்கிட்ட சில கேள்விகளும் எழுந்திருக்கு சோ ஏற்கனவே நீங்க டைரக்ட் பண்ணின ஒரு அடார் லவ் படம் இப்ப வரைக்கும் கண்டிப்பா <laughs> உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காரு டைரக்டர் ஓமர் லூலு மருத்துவத்துல இடம்பெற போகுதா இளையராஜாவோட இசை பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற நேரத்திலயோ அப்படி இல்லாம சைட்ல டென்ஷனா இருக்கிற சமயத்திலயோ நமக்கு பிடிச்ச பாடல்களை கேட்டா கண்டிப்பா மன அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதேதான் பாடகர்கள் மற்றும் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் அடிக்கடி சொல்ற விஷயமா கூட இருக்கும் சோ நைட்ல சரியா தூங்க வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஏதாவது மெலோடி சாங்ஸ் நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க மன அமைதி கண்டிப்பா பாடல்களை கேட்கறது மூலயமா தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு உண்மையும் இருக்கு மருத்துவத்திலும் <laughs> இசை ஜெயில் படத்தோட கதை இதுதான் சொல்லிருக்காரு டைரக்டர் வெயில் படத்து மூலியமா ஜி வி பிரகாஷம் மியூசிக் டைரக்டரா அறிமுகப்படுத்தினவர் வசந்த பாலன் இவரோட டைரக்ஷன்ல இப்ப அடுத்தபடியா ஜி வி பிரகாஷே ஹீரோ தான் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு ஜெயில் அப்படிங்கிற டைட்டில் இந்த படத்துல ஜி வி பிரகாஷே மியூசிக் டைரக்ஷனும் பண்றாரு அப்படின்றது ஏற்கனவே வெளியான தகவல் அது மட்டும் இல்லாம அவர் நிதி இந்த படத்துல ஜி வி பிரகாஷ்க்கு ஜோதியாவும் நடிக்கிறாங்க இப்ப அடுத்தபடியா இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்றதா டைரக்டர் வசந்த பாலன் சொல்லியிருக்காரு மாமல்லபுரத்துல இருக்க 
கண்ணகி நகர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்க மக்களோட ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை வச்சு தான் இந்த படத்தோட கதையை எடுத்திருக்காங்களாம் ஸோ அங்க இருக்க இந்த மக்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல இன்னும் கொஞ்சம் முக்கிய அம்சங்களையும் சேர்த்திருக்காங்க நிச்சயமா இந்த ஜெயில் படம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு வசந்த பாலன் ராணி சிவகாமியா நடிக்க போறாங்களா ரம்யா கிருஷ்ணன் பாகுபலி படத்துல ராணி சிவகாமியா நடிச்சிருந்தவங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் இந்த படத்துல நடிச்சது மூலயமா இவங்களோட கேரக்டர் எல்லாராலையும் பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்பவே கம்பீரமான தோற்றத்திலயும் ரம்யா கிருஷ்ணன் இந்த படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க ஆனா இப்ப இந்த படத்தோட சீரியல் தான் இப்ப அடுத்தபடியா உருவாக போகுதா அதாவது ராணி சிவகாமி எப்படி வளர்ந்தாங்க எப்படி இவங்க ராணியா மாறினாங்க அப்படின்ற கதையை தான் இப்ப சீரியல் தொடரா எடுக்க போறாங்களா இந்த சீரியல் தொடர்லயும் ரம்யா கிருஷ்ணன் தான் ராணி சிவ நடிச்சிருக்காங்களோட <laughs> வருண் தவான் ஹீரோவாவும் அண்ட் அனுஷ்கா சர்மா ஹீரோயினாவும் நடிச்சிருக்காங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா நெசவாளர்களோட கதையை சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு இப்ப அடுத்தபடியா ப்ரொமோஷன் ஒர்க்குக்காக இறங்கி இருக்காங்களா நெசவாளர்களை பத்தி சொல்ற கதையா இருக்கிறதுனால இந்த பட ப்ரொமோஷனுக்காக நாடு முழுவதும் சுத்திக்கிட்டு வராங்களா வருண் தவான் அண்ட் அனுஷ்கா சர்மா அது மட்டும் இல்லாம நெசவாளர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கற மாதிரி தான் இந்த படத்தோட கதையும் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டெடிகேஷனா இருக்கு அப்படின்றத படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுப்போம் நான் செய்த குறும்புன்னு சொல்லியிருக்காரு கையல் சந்திரன் கையல் படத்து மூலயமா பிரபலமானவர் நடிகர் சந்திரன் இவர் இப்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் பாத்தீங்கன்னா நான் செய்த குறும்பு இந்த படத்துல கையல் சந்திரனுக்கு ஜோடியா அஞ்சு குரியனும் நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தான் சமீபத்துல ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த போஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா கையல் சந்திரன் கர்ப்பமா இருக்க மாதிரி ஒரு போஸ்டரை தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போஸ்டருக்காக இப்ப நிறைய விமர்சனமும் எழுந்திருக்கு ஸோ இதை தொடர்ந்து கையல் சந்திரன் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட டைட்டில் கேட்டதுமே நிறைய பேர் வேற கதையா இருக்கும் நடிகர்கள் நிறைய பேர் தங்களோட படம் ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இமிடியட்டா அடுத்தபடியா ப்ரொடியூசிங்ல இறங்கிடுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் நடிகர் அதர்வா படங்களை நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் செம போத ஆகாத அப்படின்ற படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படம் அவருக்கு வரவேற்பு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தபடியா ஆர்யா பாத்தீங்கன்னா வாசும் சரவணும் ஒன்னா படிச்சவங்க அப்படின்ற படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு இதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசிங் ஒர்க் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவையும் பண்ணிட்டாரு இதுக்கு அடுத்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி ஜூங்கா படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படத்தோட நிலையும் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமா தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தான் விஷாலும் நிறைய படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு அண்ட் ஓரளவுக்கு இரும்பு திரைப்படம் இவருக்கு கை கொடுக்க இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ந்து இப்போ அடுத்தபடியா ஒரு பிரபல ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்கள் நிறைய பேர் நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரொடியூசிங் ஒர்க்ல இறங்கிடுறாங்க ப்ரொடியூசிங் ஒர்க் அப்படிங்கிறது நடிக்கிறது சம்பந்தப்பட்டது இல்ல கதையை சம்பந்தப்பட்டது எந்த மாதிரி கதையை தேர்ந்தெடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும் எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் எப்பவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு நடிக்கிறாருக்கோவா <laughs> <laughs> காசுக்காக 
ஆசை மேட்ல கலக்க போறாராம் கலையரசன் மெட்ராஸ் படத்து மூலியமா பிரபலமானவரு கலையரசன் இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இவரு நண்பன் அண்ட் கேரக்டர் ரோல்லையும் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதைகள்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு சோ இந்த மாதிரி நடிச்ச படங்கள்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீன் அதே கண்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் சோ இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஒரு படத்துல மறுபடியும் ஹீரோவாகவும் நடிக்க போறாராம் இந்த படத்துக்கு காசி மேடு அப்படின்ற டைட்டிலையும் வச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட டைரக்டர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நடிகர்கள் கிட்ட இந்த படத்தோட கதைய சொல்லியிருக்காரு ஆனா சில நடிகர்களோ இந்த படத்துல நடிக்கிற அந்த ஹீரோவோட கதைய கொஞ்சம் இன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த கலையரசன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கதையை கேட்டதுமே ஸ்கிரிப்ட் தனக்கு பிடிச்சிருக்கிறதாகவும் இதுல எந்த மாற்றமும் வேணா நான் அப்படியே நடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சோ அதனால இப்ப காசிமேடு படத்துல கலையரசன் ஹீரோவாகவும் நடிக்க போறாரு சோ கண்டிப்பா இந்த படம் கலையரசனுக்கு ஒரு பெரிய கை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கணவரோட ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கிறாங்களா சிம்ரன் குரு சோமசுந்தரம் லக்ஷ்மி பிரியா இவங்களோட நடிப்புல உருவாகிட்டு இருக்க படம் தான் ஓடு ராஜா ஓடு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆகி ரசிகள் கிட்ட வரவேற்ப கொடுத்திருக்கு இப்ப அடுத்தபடியா இந்த படத்துல இருந்து ஒரு இன்னொரு விஷயத்தையும் வெளிப்படுத்தி இருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல சிம்ரன் அண்ட் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் தீபக் பக்காவும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறாங்களா சோ இதுக்காக இந்த படத்து கூட எதிர்பார்ப்பும் இப்போ அதிகமாக இருக்கு சிம்ரன் ஆரம்ப காலகட்டத்துல விஜய் அஜித் இந்த மாதிரி முன்னணி நடிகர்களோட நடிச்சுட்டு வளம் வந்தவங்க நிறைய பேரோட கனவு நாயகியாகவும் இருந்தவங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா இவங்க தீபக் பக்காவை திருமணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரீ என்ட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ரீ என்ட்ரி இப்போ சிம்ரனுக்கு பக்காவை ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ சிம்ரன் பாத்தீங்கன்னா ரஜினிக்கு ஜோடியா நூத்தி படமான கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷன்லயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை தொடர்ந்து இப்போ ஓடு ராஜா ஓடு படத்திலையும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் நடிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து சிம்ரனுக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகளும் வந்துகிட்டு இருக்கான் இதே ஜோடி இப்ப மறுபடியும் வேற ஏதாவது படத்துல நடிக்கிறாங்களா இவங்களுக்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஓடு ராஜா ஓடு படத்து மூலியமா தெரிஞ்சுப்போம் சிவகார்த்திகேயனுக்கு மியூசிக் டைரக்ட் பண்றாரா ஹிப் ஹாப் தமிழா சீமராஜா படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா சிவகார்த்திகேயனோட எஸ்கே தேர்ட்டீன் அப்படின்ற படம் உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த படத்துக்கு இப்போதைக்கு டெம்பரவரியா எஸ்கே தேர்ட்டீன் அப்படின்ற டைட்டில் வச்சிருக்காங்க இதுல சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியா நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க அண்ட் சதீஷ் யோகி பாபு இவங்க எல்லாமே காமெடிக்காக இந்த படத்துல நடிக்கிறாங்க அடுத்தபடியா இந்த படக்குழுவினர் எஸ்கே தேர்ட்டீன் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யாரு அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஹிப் ஹாப் தமிழா தான் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்ட் பண்ண போறாராம் ஸோ சிவகார்த்திகேயனுக்கு முதல் முறையா ஹிப் ஹாப் தமிழா மியூசிக் டைரக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த படத்துக்கு இப்ப எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கு கன்னடத்துல ஒரு பாடலுக்கு நடனம் ஆடுறாங்களா தமன்னா தமன்னா இப்போ ரொம்பவே பிஸியா அடுத்தடுத்த படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வராங்க இவங்க தெலுங்குல ஜைரா நரசிம்ம ரெட்டி படத்திலையும் அது மட்டும் இல்லாம குயின் படத்தோட ரீமேக் ஆன தட் இஸ் மகாலட்சுமி அப்படின்ற படத்திலையும் நடிச்சுட்டு வராங்க தமிழ்ல கண்ணே கலைமானை படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காங்க படமும் ரிலீஸுக்கு அடுத்து தயாராகிட்டு இருக்கு இதை தொடர்ந்து இப்போ கன்னடத்துல ஒரு படத்துல ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் ஆட இருக்காங்களா தமன்னா ஒரு பாடலுக்கு ஆடுறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை அதே மாதிரி கன்னடமும் அவங்களுக்கு புதுசு இல்லை இதனால கன்னடத்துல பிரபல நடிகரான யாஷ் நடிக்க இருக்க ஒரு படத்துல தான் ஒரு பாடலுக்கு ஆட போறாங்க தமன்னா இந்த படத்துக்கு ஜாகுவார் அப்படின்ற டைட்டிலையும் வச்சிருக்காங்க அண்ட் ரொம்பவே கிளாமரா அது மட்டும் இல்லாம ஹிட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் தான் இந்த படத்துல வர இருக்கா இந்த பாடலுக்கு தான் இப்போ தமன்னா ஆடுறதுக்காக சம்மதிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்தபடியா கண்ணத்திலையும் இப்போ தமன்னா வளம் வர இருக்காங்க பாலிவுட்டுக்கு போக போறாரு டைரக்டர் ரஞ்சித் கபாலி காலா படங்களை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ரஞ்சித்தோட டைரக்ஷன்ல தமிழ்ல யாரு நடிக்க போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரசிகர்கள் கிட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு ஆனா ரஞ்சித்தோ இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா பாலிவுட்ல தான் படத்தை டைரக்ட் பண்ண போறாராம் நவா பிக்சர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு தான் இப்ப அடுத்தபடியா பா ரஞ்சித் படத்தை டைரக்ட் பண்ண இருக்காரு இந்த படத்துல யாராரு நடிக்க போறாங்க அப்படின்றது இப்ப வரைக்கும் அதிகாரபூர்வமா சொல்லல ஆனாலும் புதுமுக நடிகர் நடிகைகளை தான் இந்த படத்துல அறிமுகப்படுத்த போறாராம் டைரக்டர் ரஞ்சித் சோ இதை பத்தினா அதிகாரப்பூர்வ தகவல்ல கூடிய சீக்கிரத்துல நானே வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ பாலிவுட்ல இவரோட படங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆனா இதுல ஒரு ஹிண்டையும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று சம்பந்தப்பட்ட கதை தான் இதுல இருக்க போகுதா பெரும்பாலும் ரஞ்சித்தோட படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சமூக கருத்தும் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இப்ப பாலிவுட் படத்திலையும் ஒரு சமூக கருத்தை முன் வச்சுதான் இந்த படத்தையும் டைரக்ட்
நண்பர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கும் பதில் அளிச்சுட்டு வர த்ரிஷா சமீபத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு எது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரசிகர் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு த்ரிஷா சொல்லியிருக்க பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் ரவியோட மனைவி ஆர்த்தி அடிக்கடி தனக்கு பிடிச்ச டிஷஸ் செஞ்சு கொடுப்பாங்களாம் அவங்க அடிக்கடி வித்தியாசமான சமையலையும் செய்வாங்களாம் அந்த சமையல த்ரிஷாவுக்கும் ஷேர் பண்றது தான் ஆர்த்தியோட வழக்கமா ரெண்டு தடவை ரஜினி படத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதியோட நடிப்புல ஜூங்கா படம் ரிலீஸ் ஆகி இப்ப வரவேற்பு கொடுத்துட்டு இருக்கு அடுத்தபடியா இவரோட நடிப்புல தொண்ணூத்தி ஆறு படம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி கார்த்திக் சுப்ராஜ் டைரக்ஷன்ல ரஜினியோட நூத்தி அறுபத்தஞ்சாவது படத்துல வில்லனாவோ நடிச்சுட்டு வராரு ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா கே எஸ் ரவிக்குமார் டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த லிங்கா அப்படின்ற படத்துல விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறதா இருந்துச்சான் ஒரு சின்ன ரோல்ல நடிக்கிறதுக்காக கே எஸ் ரவிக்குமார் விஜய் சேதுபதியை சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அந்த நேரத்துல விஜய் சேதுபதி தன்னோட மொபைல் நம்பரை பெருமையாக்கும் <laughs> சேதுபதி <laughs> வழக்கம் போல நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கும் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் நியூஸோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் சொல்றதா ட்ரெண்ட் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை